Um, so I will move on to slide three. Uh, first, we will begin by giving you a context by outlining key challenges that this model was designed to address in Korea. Вначале мы дадим описание общего контекста, то есть в общих чертах расскажем, да, какие основные проблемы мы решали и для чего была создана эта модель в Корее. Uh, the challenges mentioned in this slide are key structural problems that persisted for a long time and have been pointed out repeatedly as major setback in supporting GBV survivors. Проблемы, которые вы видите на данном слайде, это были наши ключевые проблемы. И они носили такой системный, структурный характер. Это те проблемы, которые существовали в течение уже очень долгого времени. И они неоднократно отмечались как наиболее серьезные проблемы в системе оказания поддержки пострадавшим от гендерного насилия. Uh, the first challenge was fragmented services, where service providers work in silos without coordination with other providers, even though survivors have multidisciplinary needs, such as medical, counseling, legal, and police services. Under a fragmented system, services are not provided at the optimal level due to the lack of coordination and sharing of information and knowledge among stakeholders. The bigger problem under a uh, fragmented system is that no institution is held accountable when something goes wrong. И самый первый недостаток нашей системы в прошлом, он заключался в том, что она была организована очень фрагментированно в плане оказания услуг. То есть это когда провайдеры услуг работали разрозненно и изолированы друг от друга, без какой-либо взаимной координации с другими провайдерами. Даже вот несмотря на тот факт, что пострадавшие лица нуждаются именно в такой междисциплинарной поддержке, да, это включает в себя и медицинскую помощь, и консультации, и юридическую поддержку, и поддержку правоохранительных сотрудников. И когда система настолько фрагментирована, оказание наших услуг, оно теряет свою эффективность из-за отсутствия координации, из-за того, что нет обмена информацией и знаниями между всеми заинтересованными сторонами. Вот такая большая проблема раздробленности системы, она приводит к тому, что ни одно учреждение в итоге не несет ответственности. Вот в тех случаях, если что-то пошло не так, нам трудно найти the second challenge was the lack of specialized medical services for uh, GBV victims, uh, lack of equipment and training of medical staff. This led to refusal by doctors to treat GBV survivors due to fear of getting involved in the criminal justice process or um, even loss of forensic evidence during the treatment of injury from sexual violence in particular. Вторая проблема вот, существовавшей ранее системы, она заключалась в том, что вот не было в наличии таких вот специализированных медицинских услуг для жертв гендерного насилия, не было достаточной оснащенности, не было хорошей подготовки медицинского персонала. И это приводило к тому, что врачи отказывались лечить жертв гендерного насилия, поскольку они боялись, что их вовлекут процесс судебных разбирательств или, например, что они начнут лечить травму, полученную да, в результате насилия, например, сексуального насилия, и они а, повредят, контаминируют вот, вещественные доказательства для судмедэкспертизы. Uh, the third challenge was the lack of police training and GBV sensitivity of the police, which led to uh, secondary victimization during the police investigation process. Uh, secondary victimization refers to the trauma that victims ex experience, not as a direct result of criminal act, but through the inadequate response of institutions and individuals to the victim, such as victim blaming attitudes. Третья проблема нашей системы в прошлом, да, она заключалась в том, что очень слабо были подготовлены полицейские сотрудники, вот именно в вопросах гендерного насилия, у них была низкая чувствительность к данной тематике, и это приводило к вторичной виктимизации в ходе полицейского расследования. И вторичная виктимизация, она относится к тем травмам, которые жертвы получают не в результате да, самого преступного действия, направленного против них, а в результате тех неадекватных мер в рамках реагирования, да, которые вот 
когда проводятся процедуры да, со стороны учреждений их сотрудников, например, когда вина возлагается на саму жертву, что она стала жертвой. The fourth challenge was lack of specialized and long-term support for serious cases such as sexual violence committed by family members or relatives, violence against children and persons with disabilities. In cases like this, it is a challenge to manage such cases and provide specialized support. Четвертая проблема системы заключалась в том, что отсутствовала такая специализированная долгосрочная поддержка для жертв пострадавших в очень серьезной степени, вот именно для этой серьезной категории пациентов, например, это жертвы сексуального насилия со стороны членов семьи или родственников, это когда происходит насилие против детей и лиц с ограниченными возможностями. Это вот те случаи, которые очень сложно вести, и здесь сложно оказать хорошую специализированную поддержку. The Sunflower Center model was established to address these problems and helped in many respects. However, there are still remaining challenges and addressing GBV um, and supporting survivors are still work in progress in Korea. Модель центра Sunflower, она была разработана как раз таки для решения этих проблем. И она нам очень помогла во многих отношениях. Тем не менее, конечно же, не все проблемы еще решены у нас в Корее. У нас есть необходимость дальше продолжать улучшать нашу работу в сфере борьбы с гендерным насилием и чтобы более эффективно оказывать помощь пострадавшим. Uh, moving on to the next point, we would like to give you an overview of the institutional setting and services provided at Sunflower Centers. Ну, теперь перейдем к следующему, к следующему пункту, и мы хотели бы дать вам здесь общую информацию о самом центре, как он работает, какие услуги он предоставляет. Sunflower Center is an integrated service model that delivers medical, counseling, legal, and police support in a one-stop fashion. In Korea, all Sunflower Centers are set up within hospitals, enabling for immediate and timely medical support for GBV victims. Female police officers are dispatched to the centers to service 24-7 and provide investigation support. Центр uh, Санфлау – это такая модель оказания услуг, которая организована по принципу интегрированного подхода. То есть это позволяет получить услуги и медицинской помощи, и различные консультации, и правовую, и правоохранительную поддержку – все в одном месте. В Корее данные центры Санфлаура, они были организованы на базе стационаров. Что это нам дает? Это позволяет оказать своевременную и а, подчас, когда нужна часто экстренная медицинская помощь для жертв гендерного насилия, благодаря вот такого компактного расположения мы можем действовать оперативно. В центрах также на круглосуточной основе работают женщины-полицейские, которые прикомандированы к этому центру, и они оказывают поддержку 24 на 7 проведении всех необходимых следственных мероприятий. The centers are operated through a formal partnership among the Ministry of Gender Equality and Family, local governments, the police, and hospitals. What is remarkable about, uh, about this is the fact that all Sunflower Centers are fully funded by the central and local governments. Since um, its first establishment in 2004, there are 39 Sunflower Centers nationwide as of uh, this year. А наши центры, они работают на основании меморандумов о партнерстве, которые подписываются между министерством по вопросам гендерного равенства и семьи, и местными органами власти, и полицейскими органами, и больницами. И здесь необходимо отметить тот важный факт, что все центры Санфлауэр в Корее финансируются полностью за счет средств республиканского и местного бюджетов. То есть вот с момента открытия нашего первого центра в 2004 году мы уже открыли 39 таких центров, это вот по данным 2020 года. In the next few slides we will explain various types of support available in Sunflower Centers. А теперь давайте перейдем к следующему слайду. Здесь мы расскажем вам о различных видах поддержки, которые мы предоставляем в наших центрах Sunflower. 
When victims visit sunflower centers, psychological counseling is an initial service provided to them. From doing so, victims can talk about their experience and counselors can identify victims' needs. Um, appropriate services are provided according to their specific needs. Based on the initial counseling with victims, counselors make referrals to medical team if necessary. And vic if victim wants to file a crime report, they are referred to an investigation team at the, uh, at the sunflower centers immediately after having a counseling session. And of necessity, those professional counselors also assist victims or their family, family members with long-term psychological counseling therapy. То есть у нас как организована работа? Вот когда жертва обращается в центр Sunflower, в первую очередь с ней проводят психологическое консультирование. Вот такой подход, он позволяет жертве поделиться своим опытом, рассказать о том, что произошло. А консультанты тем временем в ходе этой беседы, они начинают определять уже потребности вот конкретного да, человека. И необходимые вот, с учетом этих специфических нужд услуги составляются, список, они предоставляются в полном соответствии с учетом их индивидуальных потребностей. И уже потом по результатам первоначальной консультации консультанты могут направить жертву, если это необходимо, да, на получение медицинских услуг. Или же, например, если жертва хочет подать заявление да, о, вот, в отношении совершенного преступления против нее, то ее сразу после консультации направляют в вот эту следственную группу, которая прикомандирована к центру. И при необходимости также профессиональные консультанты помогают и жертвам, и членам их семей а, получать такую долгосрочную, длительную психологическую терапию. Uh, next, uh, next is medical support. In Korea, all software centers are established within existing hospitals. Hospitals are selected as the main implementing institution to house the centers for several reasons. First, public hospitals are funded by the government. And second, highly trained medical staff, including gynecologists and medical facilities are available. Third, there are emergency rooms within the hospital that, can, that enables the provision of urgent medical support 24-7. Uh, the hospital-based system is sp specific to the Korean context and by no means the only model. Integrated service centers can be housed in other institutions. Теперь давайте поговорим о медицинских услугах. В Корее у нас все центры Sunflower, они созданы на базе уже существующих больниц. И больницы у нас назначены основным реализующим партнером. И на их территории размещаются центры непосредственно. Это в силу нескольких причин. Во-первых, государственные больницы финансируются за счет государства. Во-вторых, они имеют в своем распоряжении уже да, высококвалифицированный медицинский персонал. Это включает и гигинекологов, и других медицинских специалистов. В-третьих, в больнице имеются отделения неотложной помощи, которые в случае необходимости могут оказать незамедлительно медицинскую помощь, и работают они в формате 24 на 7. Вот такая система, созданная на территории стационара, на базе стационаров, это как раз-таки та модель, которая подходит для нас, для корейского контекста. Она, конечно, ни в коем случае не является такой единственной возможной моделью. И такие интегрированные центры могут, конечно, размещаться и на базе других учреждений другого профиля. Medical staff of subflower centers provide various support, such as evidence collection, treatment of physical injuries, provision of emergency contraception, and diagnostic test for sexually transmitted diseases. Наш медицинский персонал в центрах Sunflower также предоставляет и другие виды поддержки. Это, например, сбор улик да, вещественных доказательств, это лечение телесных повреждений, это предоставление экстренной контрацепции и проведение диагностических анализов на выявление ИПП. Uh, here, we want to stress the point that medical costs for victims are 100% covered by the government in Korea. And victims can receive free medical support, inc including treatment by the uh, OBGYN, um, hospitalization fee, medication, evidence collection, abortion, psychiatric counseling, and etc. Здесь мы хотели бы также подчеркнуть, что все расходы на медицинскую помощь у нас по корейской модели, да, 
они предоставляют жертвам абсолютно бесплатно, покрываются за счет государства. Жертвы могут получить не только бесплатную медицинскую помощь, но и за специ... консультацию специалистов, например, у акушер-гинекологов, бесплатную госпитализацию, сбор вещественных доказательств тоже проводится бесплатно, аборты, психиатрическое консультирование и так далее. For sexual assault, case, uh, assault uh, cases, evidence collection kits are available in each center. These uh, kits allow for a systemic and standardized collection of evidence. The Ministry of Gender uh, provides those kits to sunflower centers across the nation. Uh, the kit is composed of 12 steps and medical staff stationed at the, at the centers collect forensic evidence using these kits. And every evidence is sealed right away uh, after the collection process uh, is completed and sent to the National Forensic Service by the police. В случае, если в центр обращается жертва сексуального насилия, то на этот случай в каждом центре имеются такие специально разработанные комплекты для сбора вещественных доказательств. То есть вот такие комплекты, они позволяют системно подойти к этой процедуре, да? и для этого также были разработаны стандартизированные процедуры. Наше министерство по вопросам гендерного равенства и семьи, оно обеспечивает такими комплектами все центры Санфлауэр по всей стране. И при сборе улик используются нашими сотрудниками процедура, которая состоит из 12 этапов, и медицинский персонал, сам непосредственно работающий в этих центрах, он и производит сбор этих вещественных доказательств, используя вот эти комплекты. По этим процедурам каждая улика, она должна быть сразу же опечатана после завершения ее сбора. И полицейские сотрудники, они отсылают эти вещдоки в Национальную службу судмедэкспертизы. Uh, next, the software center enables the victims to get police assistance in a secure and, and dedicated environment. Female police officers who have completed specialized training courses on, on sexual violence and inv investigation methods um, are dispatched to each center for support um, of GBV victim 24-7. Uh, the police officer conducts an interview with the victim and the interview results, together with uh, forensic evidence, are sent to the police station for further investigation. For cases concerning children and people uh, with disabilities, it is mandatory in Korea to video record their statement. The video recordings are also, are, uh, also sent to the investigation team. In the past, uh, the lack of such measure led to cases where children had to make statements multiple times to different, different authorities, leading to um, trauma and serious uh, secondary victimization. А вот после выше описанных процедур, затем в нашем центре жертвам помогают получить поддержку, да, вот, содействие от правоохранительных сил. Это проводится в все такое безопасной среде, специально отведенных для этого помещения, чтобы они чувствовали себя комфортно. Сотрудники полиции женского пола, которые да, заранее проходят да, специализированную учебную подготовку по вопросам сексуального насилия, по методам расследования, это те сотрудники полиции, которые прикомандированы к этим центрам непосредственно, и они там находятся по графику 24 на 7, чтобы в любой момент могли оказать помощь жертвам насилия. И сотрудники полиции проводят опрос потерпевшего. Результаты опроса потом вместе уже с судебными доказательствами направляются в полицейский участок для дальнейшего расследования. В случае, если жертвой насилия становятся дети или ЛОВЗ, то по корейским процедурам в обязательном порядке производится запись показаний жертвы на видео. Видеозаписи также отправляются в следственной группе, Дело в том, что раньше из-за отсутствия таких мер были случаи, когда детям приходилось многократно выступать с показаниями в различных органах власти, и это приводило к дополнительной травме и к серьезной вторичной виктимизации. Uh, 
Um, as you can see in the photos, the center is equipped with a soundproof investigation room to enable victims to make a statement in a safe and comfortable environment. Um, public defense lawyers assist victims during the interview and other stakeholders such as uh, trustees and, and social workers can participate in the interview to assist the communication if needed. And at the same time, police officers in charge of the investigation observe and, and um, record the interview view from a separate monitoring room. Ну, в центре также имеется специально оборудованная такая звукоизолированная комната для проведения вот этих бесед, чтобы жертва могла давать свои показания в безопасной, комфортной обстановке. Адвокаты защиты присутствуют, они оказывают помощь жертвам во время этого интервью. Другие заинтересованные стороны, такие как попечители и социальные работники, они тоже могут участвовать в интервью, чтобы помочь в коммуникациях, если это необходимо. И одновременно оперативные сотрудники, которые ведут это следствие, они находятся в другой комнате, они наблюдают и записывают интервью. The four support is a legal assistant provided through a referral system. When victims request uh, legal support, the prosecutor's office assigns a uh, public defense lawyer who provides legal counseling and trial support uh, free of charge. And uh, the Sunflower Centers work collaboratively uh, with those lawyers when it comes to supporting GBV victims. А четвертый вид поддержки, который предоставляется в наших центрах, это юридическая помощь. Она предоставляется вот через систему перенаправления. Да? Когда жертва обращается за юридической поддержкой, прокуратура назначает адвоката, который предоставляет бесплатную юридическую консультацию, сопровождает жертву в ходе судебных разбирательств. И центры Санфлауэр, они работают в команде с этими юристами, и когда необходимо поддержать жертв гендерного насилия, эти юристы привлекаются. Along with the four services we have mentioned so far, Sunflower Center supports accompaniment uh, services for victims during treatment, investigation, or uh, trial procedures. This service is specifically provided for victims under the age of 13, uh, victims with um, disabilities, as well as um, guardian or whose guardian cannot accompany them uh, due to economic or social reasons. And uh, this support aims to, to improve uh, the center's accessibility to the most uh, vulnerable. And considering that uh, children without a guardian or uh, persons with disabilities are the most vulnerable to uh, gender-based violence than others, support for them is crucial to leave no one behind. И вот наряду с этими четырьмя видами поддержки, о которых мы уже говорили, о центре Sunflower, они также предоставляют услуги по сопровождению жертв во время лечения или расследования, или во время судебных процедур. Такая поддержка, она была специально разработана для жертв в возрасте до 13 лет, жертв с ограниченными интеллектуальными возможностями, а также для несовершеннолетних жертв, это вот в том случае, если у них нет опекуна, или опекун по каким-либо причинам не может сопровождать, это могут быть экономические или социальные причины. И поддержка в рамках такого социального сопровождения, она направлена на то, чтобы улучшить доступность услуг нашего центра для наиболее уязвимых. То есть, учитывая, что дети без а, опекуна или ловызы более уязвимы в плане гендерного насилия, чем другие, здесь мы хотели бы подчеркнуть, что именно им важно оказывать поддержку, чтобы никто не остался без защитной ситуации. Uh, with the above in mind, we would like to address key strengths and benefits of integrated service centers based on experiences uh, from the Republic of Korea. Ну, на этом мы завершаем uh, часть uh, нашей презентации по обзору центров Sunflower в Корее. И вот, учитывая все вышесказанное, мы хотели бы теперь уже рассмотреть основные преимущества, сильные стороны вот такого интегрированного подхода в организации центров по оказанию услуг вот, на основе нашего опыта в Республике Корея. 
So the first primary advantage is that the model allows a holistic, integrative, and effective delivery of public services by overcoming institutional fragmentation. In the one-stop service model, um, experts from various sectors systemically collaborate and actively share information and knowledge, enhancing the efficiency and effectiveness of public service delivery. To illustrate um, information that comes up during the counseling therapy may turn out to be an important evidence to, uh, for the police investigation. Uh, moreover, a professional knowledge on interpreting, interpreting the language and behavior uh, patterns of victims with uh, severe trauma can help the police understand and analyze uh, victim statements. Здесь необходимо отметить, что самое первое и основное преимущество заключается в том, что вот такая модель, она обеспечивает целостный подход, интегрированный, комплексный и эффективный подход в предоставлении государственных услуг и помогает преодолеть вот эту институциональную фрагментацию. И модель обслуживания по принципу единого окна, она организовывает экспертов из различных секторов, и чтобы они могли помогать на систематической основе, работали сообща, активно обменивались информацией и знаниями, повышая эффективность и результативность предоставляемых государственных услуг. Например, вот информация, которая собирается в ходе психосоциальной терапии, может оказаться важным доказательством для следственного процесса. Кроме того, профессиональные знания наших специалистов в сфере лингвистического анализа и поведенческих паттернов жертв с тяжелой травмой, они могут помочь полиции понять и проанализировать правильно показания жертв. The second advantage is that integrative and professional services can minimize secondary victimization in at least three ways. Uh, first, all services are accessible in a single location. Victims do not have to visit different organizations to testify, uh, to testify multiple times. Second, Sunflower Centers have gender sensitive medical staff and police teams um, who are trained to follow tested and proven protocols on victim uh, support. Third, uh, centers have facilities necessary for medical treatment and counseling and provide an environment where victims can feel safe and comfortable. Второе преимущество заключается в том, что интегрированные и профессиональные услуги, они могут минимизировать вторичную виктимизацию, как минимум в трех направлениях. Во-первых, все услуги доступны в одном месте, то есть жертвам нет необходимости посещать по несколько раз, ходить в различные учреждения для дачи показаний. Во-вторых, в центрах Санфлауры работает такой медицинский персонал и такие полицейские, которые учитывают гендерные аспекты, то есть они заранее были обучены тому, как соблюдать эти процедуры, используют проверенные протоколы, эффективные протоколы по поддержке жертв. И в-третьих, в центрах есть отделение, где можно сразу же пройти лечение, получить врачебную консультацию, а также есть а, такие условия, помещения, где жертва может провести свое время, вот, чувствуя себя в безопасности и в комфорте. The next advantage is that uh, the state funding of the model allows for a sustainable and tailored serv uh, services to GBV survivors through continuous case management. The Sunflower Center also serves as a focal point for further coordination with other institutions. Следующее преимущество заключается в том, что обеспечивается полностью государственное финансирование модели. То есть это позволяет предоставлять целый пакет услуг, и это делается на устойчивой основе. Пакет услуг подбирается индивидуально с учетом нужд и жертвы, пережившей гендерное насилие. И на протяжении всего периода поддержки на непрерывной основе жертва получает этот пакет услуг. Центр Санфлауэр, он также выполняет и координационную роль. То есть он помогает согласовывать все дальнейшие действия заинтересованных сторон. Uh, so here, uh, let us be clear, we are not suggesting that the Sunflower Center is a uh, perfect model. At the same time, Korea's extensive experience with this model does demonstrate clear benefits to a one-stop uh, approach with sustainable funding and special, uh, specialized professionals for effective uh, provision of support, as well as minimization of secondary victimization risk for victims and survivors of GBV. 
И вот здесь мы хотели бы внести ясность. Мы не считаем, что Sunflower Center является такой идеальной моделью. Но в то же время мы накопили очень большой опыт. Да? И опыт, накопленный в Корее в реализации данной модели, он помогает продемонстрировать явные преимущества да, вот такого подхода, когда услуги, услуги предоставляются в формате единого окна, когда они обеспечены устойчивым финансированием, когда они располагают разными специалистами, и это позволяет эффективно оказать поддержку, а также помогает минимизировать риск возникновения вторичной виктимизации среди жертв. Now, this brings us to the final section of the presentation. We will um, share uh, lessons learned from Korea's integrated service centers to provide a point of reference for those of you who are interested in establishing a similar mechanism. И теперь вот в заключительном разделе нашей презентации мы хотели бы поделиться уроками на корейском опыте, да, которые мы извлекли на собственной практике при реализации этой модели, это для того, чтобы дать вам какую-то ориентацию да, для тех, кто заинтересован в создании аналогичного механизма. So, uh, first, integrated service model for GBV survivors requires a formalized multi-stakeholder partnership among relevant ministries and institutions. In Korea, many entities support the Sunflower Center, but the Ministry of Gender, um, local governments, the police, and hospitals are the main uh, uh, actors. The leading ministry conducted many series of uh, consultation, emphasized on the uh, necessity of an integrated support center, and outlined the functions and roles of each uh, actor. And the efforts led to a formalized partnership through a MOU among the primary actors. Ну, Во-первых, вот такая модель интегрированного обслуживания жертв, а, она требует, конечно, нормативной базы, да, которая будет регулировать партнерские взаимоотношения различных заинтересованных сторон, это с участием всех соответствующих министерств и ведомств. В Корее многие организации поддерживают Центр Санфлауэр, но основными участниками, конечно же, являются Министерство по вопросам гендерного равенства и семьи, это местные органы власти, полиция и больницы. И ответственное министерство, оно провело очень много консультаций, объясняя необходимость создания вот такого единого центра поддержки. И она также распределила функции и роли каждого участника. И такие усилия, они привели к такой официально созданной платформе для партнерства на основании меморандума о взаимопонимании между всеми основными участниками. Uh, second, establishing a sustainable government funding mechanism at the outset is crucial for a sustainable and high quality service provision for GBV survivors. In Korea, the central government initially provided the full funding to roll out the model at the full speed. And at the moment, software centers have a matching fund uh, arrangement where, uh, for instance, the central government funds 50% and the Seoul metropolitan government funds the other 50%. And the local government funding ratio uh, is different by region, and in some areas, uh, the local government funds uh, up to 30% of the budget. Ну, Во-вторых, вот создание механизма такого устойчивого государственного финансирования, и причем это было сделано с самого начала запуска данной модели, вот это устойчивое финансирование, оно имело решающее значение в, в плане обеспечения устойчивого и высококачественного обслуживания жертв гендерного насилия. А в Корее центральное правительство, оно первоначально предоставило финансирование в полном объеме. Это вот на том этапе, когда мы расширяли нашу модель по всей стране, и финансирование было предоставлено незамедлительно. И в настоящее время а, в центре работают на основании соглашения о финансировании, о софинансировании, да, где, например, вот центральное правительство, оно финансирует 50%, а муниципальные власти города Сеула, они предоставляют вторые 50%. И вот это соотношение доли финансирования местного самоуправления, она зависит от региона. То есть в некоторых регионах местные органы финансируют только 30% бюджета. 
And third, uh, selecting and providing incentives to high quality hospitals to participate in creating the model is crucial for a high quality medical service provision for GBV survivors. If the centers are not housed in hospitals like Sunflower Centers, it would be important to build partnerships with uh, qualified hospitals to make referrals. And to encourage hospitals to participate in this model, it is important to provide incentives. Examples of incentives include rent for the space use, compensation to doctors, um, and extra points for hospital performance evaluation. And advocating other positive aspects of housing an integrated service center is also helpful. And, and uh, positive aspects include uh, positive impact on the reputation of the hospital and capacity building of the hospitals through staff training on GP. Но и третье преимущество, оно заключается в том, что предоставляются различные стимулы для эффективно функционирующих больниц. То есть, чтобы их привлечь к участию в создании такой модели, мы их мотивируем. И это имело решающее значение, вот, чтобы обеспечить доступ к высококачественным медицинским услугам для жертв, важно было их привлечь. То есть, если центры не размещаются на базе стационаров, как в нашем случае, то тогда нужно будет установить партнерские отношения с квалифицированными больницами, да, для того, чтобы мы могли перенаправлять своих клиентов. Туда. Но чтобы вдохновить больницы к участию в данной модели, очень важно было дать им мотивацию. Вот какие примеры мотивации да, мы им предоставляем. Это, например, оплата а, аренды за те помещения, которые больница выделяет. Это компенсация врачам, которые лечат пострадавших. Это дополнительные баллы при оценке на аккредитацию. И также важно использовать еще другие положительные аспекты, которые они тоже могут получить в случае, если они размещают у себя такой сервисный центр. Вот, например, они могут улучшить свою репутацию, иметь высокую репутацию среди больниц. Это также помогает им усиливать их внутренний потенциал, поскольку проводится подготовка дополнительная для персонала, и они потом профессионально могут вести вот эту категорию пациентов. Uh, Ford's specialized and tailored services for children and persons with disabilities require regular staff training, development of service standards and protocols, as well as close collaboration and referrals among uh, relevant stakeholders. In Korea, for instance, the police develop special protocol and guidelines for conducting interviews with children and persons with disabilities. And police officers dispatched to the centers are trained on the protocols and, and guidelines. And so for cases involving children and persons with disabilities, the police collaborate uh, closely with other stakeholders, uh, such as child protection and, and social workers. Ну и четвертое преимущество, вот наличие таких специализированных услуг для детей и ОВЗ э, имеется, и они, э, услуги предоставляются с учетом их специфических нужд. Но это, конечно же, требует регулярной переподготовки персонала, да, чтобы постоянно обновлялись стандарты, протоколы по оказанию услуг. Также это требует тесного сотрудничества и хорошо отлаженной системы перенаправления между заинтересованными сторонами. Например, в Корее а, полиция она разработала специальный протокол и руководство к, о том, как проводить такое собеседование с детьми и с ОВЗ. И сотрудники полиции, которые прикомандированы к этим центрам, они проходят тренинги по этому протоколу и руководству. И а, при ведении вот случаев, связанных с детьми или ОВЗ, полиция тесно сотрудничает, сотрудничает с другими заинтересованными сторонами, вот такими как органы защиты детей, социальные работники. Uh, fifth, developing an effective management structure is crucial for an integrated service delivery. Having multidisciplinary practitioners in a single location does not guarantee actual uh, delivery of one-stop services. The center brings together professionals from various sectors, as well as experts who may have a distinguished reporting system like the police. Uh, so it is therefore crucial to design a management plan and a reporting system that allows multidisciplinary uh, practitioners To work as a team. И пятое преимущество. Разработка такой эффективной структуры управления, она имеет, конечно же, решающее значение, когда вы предоставляете услуги комплексно. 
Вот само по себе наличие многопрофильных специалистов в одном месте, оно, конечно же, не гарантирует, что это на практике будет реализовываться такой подход. То есть центр, он объединяет профессионалов из различных секторов, а также экспертов, которые, например, имеют очень эффективную систему отчетности, как полиция, да? и э, объединяя э, всю группу профессионалов, они обязательно должны э, разработать стратегию менеджмента и систему отчетности, для того, чтобы многопрофильные специалисты могли работать эффективно в команде. And six, uh, developing service standards and concrete uh, standard uh, operating procedures for each job group is crucial for the delivery of, of consistent and reliable high quality services in all integrated service centers across the country. The SOP should include service delivery indicators and performance evaluation standards. В шестых, разработка стандартов оказания услуг и четких стандартных операционных процедур для каждой команды специалистов – это имеет решающее значение. Вот для того, чтобы обеспечить последовательность действий и высокое качество услуг на базе всех интегрированных центров страны. СОПы должны включать в себя индикаторы по предоставленным услугам и стандарты оценки эффективности. Uh, lastly, Integrate Center should cooperate with existing victim support institutions to bring out maximum results. In doing so, roles can be adjusted so that they don't overlap. And of course, an overarching uh, framework um, on official public services uh, delivery should be developed to prevent overlapping roles, um, antagonistic uh, competition between groups and squandering of, of resources. Uh, after a th uh, thorough consultation with existing support groups, Integrate Centers, together with the existing и, наконец, центры с таким вот интегрированным подходом к оказанию услуг, они должны сотрудничать со всеми существующими в стране институтами по поддержке жертв для того, чтобы стремиться к максимальным результатам. Вот при этом роли можно распределить таким образом, чтобы не было дублирования и наложений. Конечно, должна быть разработана объединенная комплексная основа по предоставлению государственных услуг, чтобы не было дублирования, чтобы не было вот такой враждующей конкуренции между группами, чтобы не было растрачивания ресурсов. И после тщательных консультаций со всеми заинтересованными сторонами, которые участвуют в защите жертв, вот такие интегрированные центры, они могут вместе организованно сотрудничать могут усиливать свое взаимодействие, вовлекая все стороны. Now, uh, this concludes the presentation on Korea's one-stop uh, service center mechanism. And for further information on, on uh, this, the center and the uh, Korea's experience uh, with the, the model, please uh, refer to our resource book uh, on Sunflower Center that is available on our uh, on UNDP Solid Policy Center's website. Uh, and uh, thank you for, for listening. На этом мы хотели бы завершить нашу презентацию по корейскому опыту. Uh, вот, uh, в плане оказания этих услуг по принципу единого окна, дополнительную информацию о корейской модели о нашем опыте вы можете найти в ссылочном материале, который размещен на веб-сайте Сульского центра анализа политик при ПРОН. И благодарю за внимание. Thank you so much, Sanyon. Спасибо большое, Sanyon. Дорогие коллеги, дорогие партнеры, презентация Sanyon записана в видеоформате. И если вы пройдете на страничку программы конференции и кликните на название презентации Саньон, она перенесет вас на страничку спикера, где вы сможете просмотреть это видео в, удобном, в удобное для вас время, в удобном для вас формате. Все uh, уже записано, все вас ждет. Uh, dear participants, this uh, presentation of, from Sun Young is uh, actually video recorded. And if you go to the uh, conference web page, click on Sanyong presentation, it will, uh, the link will uh, refer you to the video, which you can uh, look at later. Пожалуйста, не забывайте, что, чтобы задать вопрос, вам нужно нажать на иконку «Поднять руку», и наши модераторы немедленно дадут вам слово. 
And again, to uh, ask the question, please raise your hand uh, by pushing icon with a blue uh, hand and moderators will allow you to speak. Ask a question. Actually, we have got the first question through WhatsApp. Саньон, нас спрашивают, в каких других странах, кроме Республики Корея, применяется модель Sunflower? Uh, Sanyon, there is a question. Apart from Korea, are there any other countries where this approach of sunflower approach is used? Uh, it's not working. Um, thank you. Uh, for the Sunflower Center, um, there are um, support centers for, for victims of sexual violence, but to my understanding, um, the government funded uh, model um, is, I think it's is available in, in Korea. And um, so far, there hasn't been any reports of um, other centers fully funded um, by, by the government. А, но на самом деле поддержка а, этой категории а, лиц, она существует в различных странах а, пострадавших сексуального насилия. Но в данном случае такая модель, где бы государство за свой бюджет поддерживало такую работу, это пока только в Корее. По крайней мере, я не слышала о какой-то стране, где бы государство брало на себя полностью или в основном финансирование таких центров. Спасибо большое, Саньон, за ваш подробный ответ. Это действительно уникальная модель, которую мы будем стараться использовать у себя, по крайней мере, в нашем регионе, как минимум. Uh, thank you, Sanyon, for your uh, detailed answer. Uh, this is really a unique experience, and we will try to use this experience here in our country or in our region. Теперь смотрите, друзья, с технической точки зрения, кто-то пытается задать вопрос в чате, И это очень хорошо. В чате вопрос останется сейчас без ответа, но Саньон обязательно свяжется с вами, как только она просмотрит ваши вопросы. Uh, technically, there are questions that could be asked through the chat, and some questions appear in the chat to Саньон. Uh, uh, we believe that uh, uh, she will look at your questions uh, and could answer them later, after she reads out the chat. Yes, uh, I would just uh, like to add um, to your question, uh, the answer that I provided. Um, there are actually um, partner countries that we've worked with, um, Albania and, and Indonesia. So they are partners for our um, sustainable development um, goals partnership program. And we've been working with them since 2018. And they have, um, they have established a one-stop service mechanism. Uh, so in Albania, in, in Tirana, and for, for Indonesia in Jakarta, where uh, these centers are also um, housed in hospitals and, and the, the budgets are funded by, by the government. So in, in Albania case, uh, the Ministry of Health and Social Protection funds uh, the, the model. And in Jakarta, it, it's the lo local government uh, of Jakarta that's funding the case. Um, but in, um, in the Albanian and Indonesian cases, um, unlike the Sunflower Center mechanism where the police officers are dispatched to the centers. Um, in, in these uh, models, in, in, in these two countries, um, the police support through a re referral mechanism. So the police officers don't uh, physically sit uh, within the center. So th there are some differences, um, um, but yes, uh, there are partner countries that we've worked with who have adopted such model. Uh, uh, I hope this answers the question. Yes. На самом деле, очень близкая модель существует в двух странах, это Албания и Индонезия, с которыми мы сотрудничаем, кстати, вот в рамках нашей совместной работы по ЦУРам с 2018 года. В Албании, это в городе Тирану, столица, такую работу проводит Министерство здравоохранения и соцзащиты, и в Индонезии, в городе Джакарта, этим занимается местная власть. Uh, ну, подход в целом очень похожий, но в отличие от той работы, которая проводится в центрах Sunflower в Корее, 
В Албании, например, в Тиране полицейских работников нет в центре. То есть это есть место, куда вот такие места, где, которые расположены в больнице, но для работы с полицией, со следователями этих лиц направляют. То есть через систему направления работы с полицией. Вот это такая разница небольшая, которая у них есть. А в целом они действительно взяли на вооружение нашу модель и продолжают работу. Спасибо большое. А еще один вопрос поступил. Мы знаем, что само слово «sunflower» – подсолнух это, – это, это корейская идея. А как, какой, какой символ использовали в Албании? Скажите, пожалуйста, тоже подсолнух или какой-то другой символ? And actually, the name of of your activity is sunflower. Uh, is there the um, same approach or the same type of, uh, uh, you know, of approach is in Albania? I mean, what do they use? I mean, if you're using sunflower, is that somehow different in Albania? Which flower they use in Albania? <laughs> Uh, yes. Um, the, first of all, the, in Korea, they named the Integrated Service Center as Sunflower Center to give um, the image of, of a bright, uh, blooming uh, flower. So that's, um, uh, that's what it's used in Korea. And in Albania, they've uh, named the center as Lilium Center um, because sunflower, sunflower is actually um, already used as a symbol uh, for, for another area in Albania. I think uh, to my recollection, uh, in Albania, um, sunflower is, uh, is a symbol for, for um, persons with disability uh, support, uh, support to those group. So they've uh, chosen another, another, another uh, name um, called Lilium Center. Um, and in Indonesia, uh, they don't go by uh, the name of the flower. Uh, they they um, establish um, the the model together with um, the existing community community based um, service centers, which used to exist before. And uh, so they incorporated those service providers um, when they turned uh, that into a, a public model. And, and during the course, they just um, opted for, for the existing name and, and didn't change uh, the, the name of center. А, ну, позвольте отметить, что сама идея а, такого цветка, большого, цветущего, очень яркого, такого позитивного в таких цветах, как подсолнечника, использовали действительно у нас тем, чтобы дать такое больше позитива в, в этой ситуации. В Албании этот, это название, этот имидж уже был занят, поскольку он использовался для уже существующей организации, для работы с ЛОВЗ, и они взяли другое название, Лилия, если я правильно понял. В Индонезии они по цветовой дифференциации не пошли, они интегрировали эти услуги в уже существующую работу на уровне центра поддержки сообщества. То есть они в уже работающую систему и интегрировали этот подход, и там название цветов не используется. Спасибо большое, Саньон. А сейчас у нас есть вопрос от Елены Ким, которая задаст свой вопрос сейчас же. Uh, uh, thank you, Sanyo. We have another question that came from Yelena Kim. Uh, she will ask this question by herself. Good morning, colleagues. I, um, I'd like to begin by thanking uh, Danila for um, making it possible for me to participate in such an important event. And for the um, last speaker's presentation, it was um, highly informative and, and useful for me as a person, but also as a, for me as a professional. I represent Department of Psychology uh, of the American University of Central Asia, and we are highly interested in being at the front line of preparing specialists that obtain and use skillfully the newest best practices and um, uh, global developments in the area of providing uh, support. So my question to you... Uh, Данил, большое спасибо за предоставленную возможность высказаться. Огромное спасибо презентатору за этот очень интересный и яркий опыт. 
Это Елена Ким, она из АОЦА, Американского университета Центральной Азии. Как, они заинтересованы в этой теме, они работают по направлению психологии, также готовят специалистов по этому направлению, которые будут работать на переднем крае а, этой проблемы. So, yes, thank you. And my question is actually about uh, your experiences in collaborating with academic institutions within the Sunflower framework. Um, including collaboration with maybe research institutions. And if it has not been the case, how do you see if there is any space for such collaboration? Because we see it as highly relevant and important for, you know, the modern day higher education. Thank you so much. Uh, вопрос такой. Uh, есть ли сотрудничество uh, их модели uh, Sunflower с институтами, возможно, исследовательскими институтами или институтами по подготовке специалистов. И если да, то ну, используют ли они такую возможность, поскольку на самом деле это открывает большой потенциал а, и для подготовки специалистов, и для усиления работы. Спасибо. Thank you very much. Um, I think the research institutions and the academy uh, play a very import important role, especially in uh, showing the prevalence uh, of uh, such crimes and also um, analyzing what is the, the most effective um, way uh, to support um, support uh, GPV survivors. Um, the UNDP uh, Seoul Policy Center has actually be, uh, have collaborated with uh, research centers um, in Korea, uh, Korea's Women's Development Institute. And uh, this um, institute is, is commissioned by um, the Ministry of Gender to um, conduct analysis of the model. And uh, very recently, the work that we've done with uh, this institute is to, um, to develop, uh, is to um, share knowledge on how Korea has developed a monitoring and evaluation tool of these centers. Because once the centers are, are established, it is important to evaluate and, and monitor to ensure that the services um, are provided in an effective way and uh, the, the team works in a collaborative, uh, collaborative way and, and so on. Um, so this is the work um, that we are uh, focusing on with uh, the academy, uh, the research institution at, at the moment. And um, actually um, the project that we are doing with Kyrgyzstan is of, of the most relevance um, um, for 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 this many tools because actually we we started this this initiative um because um of of, of the project in, in kyrgyzstan i think um the presentation by by daniel and, and later on could show the relevance of such a monitoring and evaluation tool and how they can be used um for um in, in kyrgyzstan um context um yes Uh, I would just like to mention that, um, yes, for I, I, we have um, Ajahn Lee, Paul's specialist and um, the manager of governance uh, portfolio. So I would just like to, uh, to um, invite her if she has any comments to add um, for, for any of the questions that has been addressed so, so far. Позвольте начать отвечать на этот вопрос таким образом. На самом деле работа с институтами, исследовательскими институтами uh, очень важна. А, на самом деле у нас такое сотрудничество действительно выстраивается через ПРООН а, и их подход, а, поскольку а, как минимум необходимо собирать данные, их обрабатывать на уровне страны по гендерному насилию для определения ситуации и исследования в этой связи. Поэтому исследовательские центры действительно привлекаются через ПРООН для работы в этой связи. Также информация поступает в Министерство гендера, по гендеру. А если я правильно услышал, также работа организации системы мониторинга и оценки в этой связи, она чрезвычайно важна, ее нельзя переоценить, поэтому сам механизм, инструмент для правильного мониторинга и оценки, сбора данных для дальнейшей для работы, это очень важный, чрезвычайно важный компонент. Собственно, именно в рамках этого компонента МНИ, то есть МИО, мы начали сотрудничать с Кыргызстаном. Данил, наверное, далее в других презентациях об этом еще будет говорить или об этом будет сказано. В принципе, мы начали нашу работу вот именно по усилению механизма мониторинга оценки с Кыргызстаном, и мы надеемся, что работа будет продолжена с исследовательскими институтами. В принципе, моя коллега Аджоли, она представляет такой правительственный портфель 
Если она может прокомментировать, то, возможно, у них еще есть часть ответа на этот вопрос. I'm very, thank you. I'm very aware of the time. Uh, I know that we are behind the schedule, so I would not uh, spend more time. But please check my responses in the chat uh, room. And then I'm also, I have also just placed a link to our Sunflower Center resource book, which has answers to many of the questions are, that are being raised. Just being on the monitoring and or the performance evaluation side, I just wanted to highlight that our partners repeatedly um, emphasize that the most important thing is to hire high quality people and to and to enable them to thrive meaning that they need to be adequately paid and then they are well staffed so i think it really comes back to the important very basic point that it's all about people at the end who are servicing the victims so i think that's really something very crucial and uh, to to emphasize то позвольте сказать следующее, это Аджили говорит. Но на самом деле мы прекрасно осознаем, что у нас со временем, мы уже вышли из графика очень сильно, поэтому, наверное, удаляться в детали не будем. Просто если посмотрите в чат, в чате есть ссылка. Аджали дала эту ссылку, по ней можно пойти, и там вы увидите ответы на многие вопросы, которые заданы. Но если вкратце, вкратце сказать что действительно вопрос оценки, мониторинга оценки, оценки эффективности работы, это действительно важный компонент, но в целом все сводится к, к основным компонентам. Люди – это прежде всего. Во-вторых, оплата, то есть очень важна. И нужно собрать людей, профессионалов, удержать их хорошей оплатой. И еще раз, кадры решают все. Ну и, соответственно, эти кадры надо поддерживать, иначе работы у вас не будет. Это вкратце.